ইট হেজ বিন কোয়াইট এ জার্নি একচুয়ালি দুই হাজার চৌদ্দ চনত যেটা মানে মূল চাকরি তো এরি দিল্লিত পনেরো বছর করল চাকরি উনৈশো আটানব্বই চনত মানে এস বি আই পিও হিসাবে জয়েন করেছিল সরে পর বাইরতে থাকা উনৈশো পঁচাশি চনতে মানে সৈনিক স্কুল গলো তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং ডক্টরক চান্স পার পিছতো এরি দিল্লি ইউনিভার্সিটি গিয়ে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ মেথসত গ্রেজুয়েশন করলো গে অকান কন্ট্রিয়ান কিনা এটা করার সরে পর আসিল যে লাগে মূর নিজরে গোয়িং এগেনস্ট দ্য টাইট বলে যে কয় মানে তেনেকা এটা যে আসিল সো ব্যাংক জয়েন করলো মিডিল ক্লাসের লড়া চাকরি এটা লাগে এডুকেশন তো কমপ্লিট করার পিছত সো করছিল কিন্তু একবারে সেটিসফাইড নাছিল প্রমোশন বোর পাই আসিল ভাল এটা চাকরি দরমহা পাই আসিল করে গিয়ে কেন পনেরো বছর পার হল কবই নো সো ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন দেন যেটা টু থাউজেন্ড থার্টিনত মানে সাডেনলি ডিসাইড করল যে এনাফ ইস এনাফ এটা আর মানে উভতি যাও নিজের ঠাইল উভতি গিয়ে তাতে কিনা এটা করো সো মানে প্রথম মোর এই কথাখার ফ্যামিলি ডিসকাশন করলো অফকোর্স ইমান সর ডিসিশন নয় চাকরি এটা এরি দিয়ে তেনকা সিকিউর জব বাট সামহাও আলটিমেটলি এগ্রি করলে কলে ইটস ইউর ডিসিশন ইটস ইউ হ্যাভ টু ইউ নো টেক ইট এন্ড গো থ্রু দ্যাট জার্নি দ্যাট ইউ আর চুজিং সো দু হাজার তেরো সনত চাকরি বাদ দিল তারপর দু হাজার তেরো সনের পর মানে কারণ বহুত বছর দূরতে মূর ঠাই লো বিশেষ করে ভেকেশনবরতে ছুটি পনেরো দিন বিশ দিনের কারণে আহ সো ইমান এটা খুব মানে হেরিত নাছিল সো যেটা দুই হাজার চৌদ্দ সনত মানে একবারে ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ শিফট করল ইট ওয়াজ কোয়াইট এ চেলেঞ্জ আর আপনাদের হয়তো না জানো বুঝি পাবনে না পাব এটা বাইরত চাকরি করে থাকা সাডেনলি আপনি যেটা চাকরি বাকরি এরি নিজের ঠাইত আহে গাঁখন বিশেষ করে গাঁত কারণ সিটি সিটিবুর আপনাদের এনোনিমাস হয়ে থাকবেন পারে আপনি কি করেছে কি নকরেছে ইমান মানুষে সে কেয়ার নক কিন্তু গাঁ এখন এভরিবডি নোজ এভরি ওয়ান এভরিবডি নোজ হোয়াট হি ইজ ডুইং হোয়াট হি ইজ নট ডুইং সো দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট এ ডিফিকাল্ট ইউ নো টাইম ওয়েন আই লেফ মাই জব এন্ড কেম ব্যাক তো গাঁর বহুত বহুত ধরনের প্রশ্ন কেউ উভতি আহিলে কিছু মানে মোক পাগল হওয়া বলে ভাবিলে কিছু মানে মোক ব্যাংক ফ্রড করা বলে ভাবিলে কিছু মানে মো ফ্যামিলি প্রবলেম বলে ভাবিলে নানান ধরনের কথা তার মাজতো মানে নিজকে মানে কি আর চেন হিসাবে রাখিবলে চেষ্টা করল খুব সরুক গাহরি স্টার্ট করল চাকরি গাহরি করিম বলে এরা নাছিল চাকরি এরিছিল যে কিনা সোশ্যাল ভেঞ্চার করিম এগ্রিকালচার রিলেটেড আর রোরেল রোরেল এরিয়া সো অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু স্টার্ট এ রোরেল এন্টারপ্রাইজ বাট সামহাও পিগারিত সুমাই পড়ল যেটা চালো সেক্টর তো একুয়ে হওয়া নাই চাব গেলে একবারে পিছ পড়ি আছে বহুতখিনি করবরা মানে গ্যাপস আছে সো দ্যাটস হাও আওয়ার জার্নি উইথ পিগারি স্টার্টেড খুব সরুক স্টার্ট করছিল মাত্র পঁচিশজনী থলুয়া ওসরে বজারের পর কিনে আনি গাহরি তেন পালি আসিল কিন্তু সেই সময় খুব ক্লিয়ার নাছিল একজাক্টলি কি করিম কেন এই জার্নি তো কোনফালে যাব পিগারিত সুমালো কোনোবাই কলে ব্রিডিং করলে লাভ বেশি ব্রিডিংত সুমালো হ্যাঁ নিজে ভেটেরিয়ান নহয় সেই তো মূর ব্যাকগ্রাউন্ড নহয় সো করে করে শিকলে ট্রাই করল যদিও আমার ইয়াত কিছু ইনস্টিটিউশনাল ফার্মস আছে কিন্তু সেইবর মডেল আমার কারণে খুব একটা হেরি মডেল নাছিল কারণ সেইবর গভর্নমেন্টর বাজেটের উপর চলা মডেল আমি একটা সাস্টেনেবল বিজনেস ক্রিয়েট করব বিচার সো আমি প্রথম অবস্থা শিকবর কারণে যথেষ্টখি সময় আর টাকা পয়সারও আমার নষ্ট হয়েছিল বলে কলেও মানে ভুল নহব কিন্তু না জানো ডেস্টিনি আসিল না কি আসিল টু থাউজেন্ড ফোরটিনত মূর ফ্যামিলি মূর ওয়াইফ স্টেট ব্যাঙ্কতে টাই করে সো সি গট এ পোস্টিং টু বেলজিয়াম এন্ড টুয়াপ এন্ড আই একোম্পানি ডেম টু বেলজিয়াম এন্ড এরাউন্ড টু থাউজেন্ড ফোরটিন এন্ড অর বিগিনিং অফ টু থাউজেন্ড ফিফটিন আই গোটে চান্স টু ভিজিট এ ফার্ম ইন নেদারল্যান্ড নেদারল্যান্ডত দু হাজারজনী ব্রিডিং ইউনিটর একটা মানে গাহরি ফার্ম ভিজিট করবলে চান্স পাইছিল এন্ড দ্যাট ওয়াজ এন আহা মোমেন্ট ফর মি দ্যাট ওয়াজ এ দ্যাট ওয়াজ এ মোমেন্ট ওয়েন আই রিয়েলাইজ দ্যাট পিগারি কেন অলসো বি ডান ইন সাচ এ ওয়ে সো সেই সেইটা মানে মূর কারণে বহুত মানে গোটেই মূর যে রোড এহেড একটা ক্লিয়ার পাথ দেখাই দিয়ার নিচিনা মোমেন্ট আসলে সো তারপর মূর বহুত এটা ইউরোপিয়ান নেদারল্যান্ড বেলজিয়ামের বহুত ফার্ম বা পিগারি সেক্টর মানুষের মূর নেটওয়ার্ক এটা আছে সো যেটাই গেছিল মানে চারি বছর আসিল ফ্যামিলি তো যেটাই গেছিল মানে ফার্ম ভিজিট করছিল তো গিয়ে তো তো কি হয়ে আসে ইউরোপ আজিও তো কি হয়ে আছে সেটা ফলো করে থাকো এন্ড অলসো কামিং ব্যাক যেটা দেখিল আমার অসম বা নর্থ ইস্টত যদিও আমার আমার ইয়াত মানুষে ট্রেডিশনালি গাহরি পুহি আছে আর বহুত লাখ লাখ মানুষ এই এই সেক্টরট জড়িত হয়ে আছে কিন্তু এটিও আমি ইন্ডিয়াত বিশেষ করে পিগারিটুক আমি সেক্টর বলে কোম ইন্ডাস্ট্রি বলে নক আমি পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রি বলে কোম ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রি বলে কোম কিন্তু পিগারিটুক আমি পিগারি সেক্টর বলে কোম এন্ড অফকোর্স রাইটলি সো বিকজ মানে ভাবো যে ইন্ডিয়াত যদিও আমার পিগারি নর্থ ইস্টর অকান সিটুয়েশন তো বেলেগ বাট যদি গোটে ভারতবর্ষের কথা
মিট একচুয়ালি পক মিট আৰু আমাৰ নর্থ ইষ্টতে আমি আমাৰ ইয়াত পিগাৰীৰ যেটো ট্ৰানজেকচন হয় মাংখৰে ট্ৰানজেকচনটো যদি আমি এটা নাম্বাৰছ দিবলে ট্ৰাই কৰো কিটো 10000 কোটি টকাত কৈ কম নহয় আৰু আপোনালোকে না জানো কিমান জনে জানে যে আমি অলমোষ্ট 60 টু 70% গাহৰি বাহিৰৰ পৰা নিখাই আছো আমাৰ যিখিনি নর্থ ইষ্টত গাহৰি আছে যদিও আমাৰ পিক পপুলেচন টু অলমোষ্ট উই হেভ এৰাউন্ড 40% অফ দা পিক পপুলেচন অফ দা কান্ট্ৰি কিন্তু আমাৰ প্ৰডাকচন ফালে ভলিউম ফালে যদি চাও উই অনলি প্ৰডিউচ এৰাউন্ড 25% অফ দা ইউ নো টোটাল মিট ভলিউম প্ৰডাকচন সো আমাৰ ইয়াত প্ৰডাকটিভিটি বা ইনএফিচিয়েন্সি বহুতখিনি আছে আমি যদি পপুলেচন আমাৰ বেছি কিন্তু আমাৰ যেটো কারকাস ওয়েট বুলি কয় এভৰেজ কারকাস ওয়েট আমাৰ ইয়াত এতিয়া 35 কিলো ওয়েৰেজ যদি আমি ওয়ৰ্ল্ড ইন্টাৰনেচনাল এভৰেজ চাও ইটছ এবভ 80 ইভেন আউটসাইড নর্থ ইষ্ট যদি চাও এবভ 70 সো কেব দেখি দেখিল যে ইয়াত এটা ইয়াত এটা সেক্টর যত নেকি করবা যথেষ্ট খিনি আছে আর আমার যদি ট্রেডিশনাল ওয়ে অফ ডুইং পিক ফার্মিং সেই প্রেকটিস মানে আমার যদি ডিমান্ড সাপ্লাই মিসমেচ সে মানে মিট করবা নাই সো দেজ এ নিড অফ সাইন্টিফিক কমার্সিয়াল সরি দে কল দ্যাট কেম দ্যাটস এ প্রবলেম উইথ ডুইং ইট থ্রু এ মোবাইল ইন এনিওয়ে সো আমার ইয়াত যে আমার ট্রেডিশনাল প্রেকটিস আমি করে আসো সেইটাই আমার ডিমান্ড তো মিট করবা নাই সো ইট টু কুইকলি শিফট টুয়ার্ডস কমার্সিয়াল সাইন্টিফিক পিক রিয়ারিং প্রেকটিসেস সো দেট আমার ইয়ার যে হাজার হাজার কোটি টাকা বাইরে গে আছে বেলে রাইজে গে আছে সেই পয়সা খিনি আমি নিজের ইয়াতে রাখব পো আর এটা মানে ভাবো যে নর্থ ইষ্ট খনক আমি একচুয়ালি একটা পিগারি হাফ হিসাবেও ট্রান্সফর্ম করবো যে মূল সপন যে আমি কাম করে আসো আমি একটা ইকো সিস্টেম ক্রিয়েট করব বিচার যত নেকি নর্থ ইষ্ট খন এখন পিগারি হাফ হয়ে গড়ি উঠে কারণ যেটা আমার সাউথ ইষ্ট এশিয়ার লিঙ্ক করার কথা কয় তেতিয়া মানে ভাবো এটা বস্তু যে আমি ইয়ার পর এক্সপোর্ট করবেন সেই হল পর্ক প্রডাক্টস ইনফেক্ট যেটা টু থাউজেন্ড এইটিনত মূর তো ডনার সেক্রেটারি ভিজিট করেছিল মানে নবীন বর্মা স্যারক কিন্তু যে মানে না জানো আমি চাইনালে কি এক্সপোর্ট করবেন কিন্তু যদি অকমান গভর্নমেন্টর সাপোর্ট পাও ফাইভ ইয়ার্স ফ্রম নাও উই ক্যান এক্সলি এক্সপোর্ট পর্ক টু দু পর্ক এন্ড পর্ক প্রডাক্টস টু চাইনা মূর এই কথাষার কোয়ার একটা কারণ আছে কারণ এইটাই আসে যে চাইনায় ব্রাজিলের পর আনি গাহরি খাই আছে চাইনায় গোটে ইউরোপের পর হ্যাভ ওয়ান থার্ড অফ দ্য পিকস অফ দ্য অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাট স্টিল দিট ইটস নট সাফিসিয়েন্ট তার বাইরেও আমার এখন নর্থ ইস্টর এখন হিউজ ডোমেস্টিক মার্কেট আছে সো দিস সেক্টর ডেফিনেটলি হোলস এ হিউজ পটেনশিয়াল হুইচ হেজ রিমেন আনটেপ হুইচ হেজ রিমেন জাস্ট এ লাইভলিহুড সেক্টর হুইচ হেজ নট গান বেউন লাইভলিহুড বাট আই থিঙ্ক দিস সেক্টর হোলস পটেনশিয়াল টু গো বেউন লাইভলিহুড টু বিকম এ বিকম এন ইন্ডাস্ট্রি ইন ইটস সেল এন্ড কন্ট্রিবিউট হিউজলি টু দ্য টু দ্য গভর্নমেন্ট এক্সেকা টু ফরেন এক্সচেঞ্জ ক্রিয়েশন অফ জবস এন্ড ইউ নেম ইট সো সো this this is the uh, this is the um, aim with which we at cmit foods private limited are working ami jua uh, november 2017 or pra amar experience aru knowledge kini share kori bolu ami training program start kori silu etia loke ami pray 800 koi beshi youth sok uh, training disu on commercial scientific pigari aru the best part is that etia lahe lahe <coughs> ei sector tu loi agote ki asile agote ei sector tu mainly tribal women or uh, backward কাস্টর মহিলা সকলে করেছিল যার নাকি একবারে দুখিয়া আসে যখন একবারে অর্থনৈতিক ভাবে পিছ পড়া আসে কিন্তু যা তিন বছর মানত সেই বস্তু তো অকমান হলেও সলনি এটা হয়েছে এটা আমার কমার্সিয়াল ফার্মস লাই লাই গড়ি উঠিছে বিশেষ করে বহুত এখন কমার্সিয়াল ফার্মস গড়ি উঠিছে বহুতখিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া লড়া এম বি এ করা লড়া প্রাইভেট কোম্পানিত কাম করে উভতি অহা লড়া তেন লড়াই এটা পিগারি ফার্মিংত কমাবলে ধরেছে সো আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ভেরি গুড ট্রেন্ড দ্যাট উইল দ্যাট উইল টেক দ্য টেক দ্য সেক্টর Uh, to becoming an industry of course challenges to ase moi janake kolu eta to social jitu uhotia hote manuhe pagol buliye bhabisile dhorok etia it took me 5 years to prove that what i am doing is uh, not just a business for myself but we are trying to create an ecosystem where which contributes to the society and impact the society as a whole so etia lahe ke bujha hoise etia joa 5 bosorot ki perception to change kori bole parisu buliye bhabu apnaloke muk invite korise ya aji dukhar kotha pati bole that also proves that we have been able to you know uh, change the perception amar yat eta bostu moi kobo bisaru je challenges definitely moi bhabu moi bikhe koi bahirote sakori korisilo because entire 15 years i have worked in delhi and uttarakhand dehradun and those places so moi ahomor mane pray 30 bosor man pisot moi ghorle uti aisilo in 2014 so mur gote heri tu bahirore beshi experience yar khub kome asile so yat ahi eta bostu dekhisu je amar society khonat ajiu byabokhay kora tu khub eta মানে উদার চকুরে না চায় এটিও আমি বিজনেস টুক এটিও মানে আমার বিজনেস করা খুব একটা ডর হেরি বলে না ভাবো যদিও এসাম নতুন চাম ওলাই আছে এটা স্টার্ট আপ বা এন্টারপ্রনার সবলে ওলাই আছে কিন্তু স্টিল সোসাইটি এজ এ হোল উই ডু নট এনকারেজ এন্টারপ্রনার্স ওর উই ডু নট এনকারেজ 
people who wants to go into business i think that's the uh, uh, biggest uh, you know weakness with the with the tholwa people in 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 assam and northeast karon jikunu civilization e jikunu jikunu dekh eri ami jodi saw trade trade and commerce has played the most important role in development and progress of any society or any country so as long as we do not realize this point as long as we keep keep uh, you know encouraging our kids to become take up some government jobs some some uh, run after some government jobs i think that perception is not going to change we need we need we need to change that change that you know mindset je mane sakori government or sakori manu third grade fourth grade sakori taru gaon ekhonot beshi sanman ejon business kora manu hoy ki perception has to change aru that has to begin at a very very young age uh, so it is i think uh, high time that okomia society as a whole realizes the importance of Uh, business byabohar ki importance keep importance to they uh, realize kora to be important challenges bahut uh, paiso jene ke moi kolu this was not my background so definitely ami bahut komoy bahut taka paisa sikibor karone ami nosto korilu boli moi bhabu ditiyote aro eta bostu moi bhabi bhabu je exactly amar kunu nasile jone amak guide koribo pora koy je you do this you know you do this you इम्पर्टेन्ट মানে কিকুয়া মানু নাই বা যেটু আমা কুয়া মানু নাই আমি যেটু স্টার্ট করিছিল गवर्नमेंट ফার্মস আছিল गवर्नमेंट ফার্মস বুর কারণ তেওলোকর দা হোল এইমস এন্ড অবজেকটিভ অফ দোজ ফার্মস ওয়ার নট টু মেক মানি অর নট টু মেক प्रॉफिट তেওলোকে বাজেটারি এলোকেশন তেওলোকে কমার্স পার্ট টু বুঝি না পাইছিল সো হোয়াট আই অলসো ফিল আমার সোসাইটি খন রোল মডেলর খুব মানে কম আর জিবুর আছে তেখে সকলে কি ফোকাস টু না পায় কি 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 হাইলাইটস কিনি না পায় এটা মানে আমা গকমান মানুয়ে জানা হইছে কিন্তু এনেকুয়া বহুত টু আছে জুনে फार्म ফাইনান্সিয়াল সেন্স টু আমার খুব খুব কম আমি আমি সেই ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ ফ্লো টু ইম্পর্টেন্স টু আমি খুব ভালকে বুঝি না পাও আমার ইয়াত ফার্ম খুলিব আহিলে জানেকে তেওলকে ক্যালকুলেশন টু করে মোর ফার্ম কোন বনাউতে কিমান খরচ হবো কোয়ালি কেটা বা গাহরি কেটা কিনুতে কিমান খরচ হবো কিন্তু ফার্ম এখন চলাবলে যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এটা দরকার সেই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালৰ কনসেপ্ট টু আমার মানুহে খুব মানে খুব কম মানুহে বুঝি পায় কারণ ধৰক আমাৰ সেক্টৰতে পিগৰি দা ম্যাক্সিমাম অপারেচনাল কস্ট অফ এ পিগ ফার্ম ইজ 70% ইজ অন ফিড সো যদি 70% কস্ট ফিডত হয় আপুনি যদি ফিডৰ পইচাটো আপোনাৰ মান্থলি হে কেছ ফ্লোটো না থাকে আপুনি ফার্ম এখন চলাই থাকিব নোৱাৰিব সো যেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট বনোৱা হয় যেতিয়া এটা যিকোনো প্ৰজেক্ট whether it is a uh, pigary project whether it's a commercial dairy project fishery project or any project the importance of uh, working capital সে বস্তুটো বুজি পোৱাটো খুব দৰকাৰ আৰু মই এজ এ বেংকার সে বস্তুটো বুজি পাওঁ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰো যিখিনি যিখিনি মানুহ আমাৰ ওচৰলে আহে যিখিনি লড়া বা যিখিনি ট্রেনিং ল আহে আমি তেখেত সকলক এই বস্তুটো ভালকৈ বুঝাবলৈ চেষ্টা করো যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এটার কিন্তু প্রভিশনটো তেওঁকে কৰিব লাগে অফকোর্স আমি নিজে যেতিয়া 2015 মানত যেতিয়া মই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এটা বিচাৰিছিলো তেতিয়া নোবডি আন্ডারস্টুড কমার্সিয়াল পিগারি সো অবভিয়াসলি মেনি ব্যাংকস এন্ড ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ইনক্লুডিং মাই ওন ব্যাংক হোয়ার আই পুট ইন 15 ইয়ার্স অফ ভ্যালুয়েবল সার্ভিসেস এন্ড আই ওয়াজ আই ক্যান প্রবলি সে দ্যাট আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ইয়ংগেস্ট প্রফেশনাল অফিসারস টু বিকাম চিফ ম্যানেজার ইন 2010 at first go but still i could not you know convince them to give me a working capital loan of 10 lakhs rupees but then it's okay because i was so uh, so determined to make it a success that i went on and then we are probably the first agri business uh, company in entire northeast to bring a, a foreign direct investment of uh, 6 million it's not 8 million it was 6 million as a <clears throat> compulsory com- convertible debentures and of course i being a banker that helped me and my friends and network also helped and after that of course uh, uh, we got another round from netfi uh, from netfi venture capital and then we are in discussion with at various stages of funding and of course because of the lockdown otherwise we were looking at a third round of quite a good amount of funding where things were uh, moving in the right direction so what i'm trying to say is je etia ma ei phone to etia aisile je ei phone to actually state bank or chief manager ejane mu phone kori ase 
তেওঁলোকে এটা ক্লাষ্টার বনাব বিচাৰে যত নেকি তেওঁলোকে ফাৰ্মাৰছ লাগক এতিয়া লোন দিব বিচাৰে দে ওৱান্ট টু বি পাৰ্ট ইউ নো আজ টু বি এ পাৰ্ট অফ দেট চ' ইট টুক মি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ ফ্ৰম টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন যেতিয়া মই নিজে এটা লোন পাবলৈ মানে পৰা নাছিলোঁ আজি মই দহ বিছ পোন্ধৰ পঞ্চাছটা ফাৰ্মাৰক মই আজি লোন দিয়া দিব পৰা অৱস্থাত দিয়াব পৰা অৱস্থালৈ আহিলোঁ চ' আই থিংক ইট ইট জাষ্ট টেক চাম ডিটাৰ্মিনেশ্যন চাম ষ্ট্ৰেটেজিজ চাম ক্লিয়াৰ থিংকিং এণ্ড এণ্ড অলছ এ ভিজন ৱে ইউ ওৱান্ট টু মুভ ফৰৱাৰ্ড ফ্ৰম টু ডে ইন ইন নেক্সট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ নেক্সট ফাইভ ইয়াৰ্ছ Uh, that is that is something that uh, you know we have been trying to do in uh, symbiotic foods private limited uh, it's a social venture where we are not only uh, looking at making profit because all profit kori bole to moi bahiro pra gahori trading kori thaka hole moi kuti kuti taka mane hundreds of crores of moi kamabo parilu hoy kintu we are trying to create an ecosystem where uh, others also benefit from what we have learned what we we are doing also trying to create self employment i i always tell our uh, our youth that you know they should they should look at the option of becoming self employed and also creating uh, job opportunities for those who are mm, who are not as fortunate as them to get some good education or go to good schools or colleges that's one in fact moi ekdom aru eta kotha yate share koriyo bisarisu je moi 2018 sonot karnataka ekhon farmot goisilu ekhon tigari farm hoy price hari koman tem lokor breeding stock asile one of the very organized farm so i came in contact with them moi tem lokor tate bangalore pra bangalore moi nijor kamot jaunte ask them if i can come and visit their farm they invited me so i went bangalore pra mysore golu mysore pra aru dukhon bus change kori hadiala boli ekhon thai le golu mane ekdom remote tehsil headquarter jetia goi moi tar palu khumalu tar dekhilu alo okhomey okhomey dekha manu kejon man dekhisu moi so moi tan khokol logo jeta kotha padilu protome moi hindi te kotha padisilu tetia tenloke hindi tu konte tetia kor pura ki kotha kudute ulai poril je tenlok okhomor to moi kudilu kor okhomor tenloke kole ami gulaghatar aru kejon man merapani area as on naga was it i think i was quite surprised that naga was working in a big farm in 3000 km away from here so moi etu aru tenuke dharma ho beshi pon asile moi jetia khudi silu tenuk thoka khwa disile aru 6500 7000 taka in fact jison lorai supervisor onisna kaam korisile teo 9500 taka disile ki gari u solai ratipua goi gakhiru distribute kore goi usor tenuk deri ekhon asile so i was quite surprised that 3000 km durot goi e lorai manukhiniye সাড়ে ছয় হাজার সাত হাজার টকা আর্ন করব তাক পিক ফার্মত কাম করব গেছে আই ডোট হ্যাভ এনি প্রবলেম ওয়েন স্কিল লেভার গো আউট এন্ড গেট সাম গুড অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক বাট ইউ নো আনস্কিল লেভার বাহিরত গিয়ে যেটা কাম করে জাস্ট ফর সিক্স সেভেন থাউজেন্ড রুপিজ আই থিঙ্ক দেটস এ ভেরি সেট স্টেট অফ এফেয়ার্স ফর আওয়ার ইট ইট রিফ্লেক্স ভেরি ব্যাডলি অন আওয়ার সোসাইটি এন্ড অলসো নর্থ ইস্ট কনজিউমস মোর দেন সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দি পর্ক মিট প্রোডাকশন ইন দ্য কান্ট্রি যদি মার্কেট খনে ইয়াত তো তো আমার ইয়াতে দেখুন খ খ ফার্ম আমি ইয়াত বনাব হাজার হাজার মানুষ আমি এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করব আই ডু নট নো হাই দ্যাট হ্যাজ নট হ্যাপেন সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট আই ফিল ভেরি ভেরি ব্যাড এবাউট ওয়েন আই লুক এট এন্ড অফকোর্স আর একটা বস্তু মানে মানে যখন ইয়াত ওয়ান আবি এন্টারপ্রনার্স আছে আই হোপ দেয়ার আর সাম অফ দেন যে দেজ নো শর্টকাট টু সাকসেস আমার সমাজত আর একটা খুব বেয়া মানে হেরি দেখো যে এই ইজি মানি মানে যে একচুয়ালি আই সে ইট এজ এ গুড গুড মানি এন্ড বেড মানি কনসেপ্ট ইউ নো সো এই ইজি মানি বা বেড মানির যে মানে প্রচলন আমার সালে ধনী হওয়া রাতারাতি ধনী হওয়া হ্যাঁ কেন মানে ওভারনাইট টকা করে পেলাই ফ্লেসি কার্স ফ্লেসি বাইকস লোক আমি যেতালকে সেইবিল পিছত দৌড়ি থাকিম আমি রিয়েল প্রগ্রেস এজ এ পার্সন পার্সোনালিও করব নো আমি আর লং টার্ম ওয়েলথ ক্রিয়েট করব নো উই শুড লুক এট ক্রিয়েটিং ওয়েলথ লং টার্ম ওয়েলথ ফর ইউর সেলফ এন্ড অলসো ওয়েন ইউ ক্রিয়েট ওয়েলথ ফর ইউর সেলফ ইউ উইল অলসো ক্রিয়েট এন্ড ভ্যালু ফর দ্য সোসাইটি সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই উই নিড টু we need to educate our youths on how they can become wealth creator we we have to move from that uh, benefactor or beneficiary mindset to a you know wealth creator or <laughs> wealth creation part that is something that we as a society should look at so um, i think uh, sanjay i've spoken given a long year if there is i think i will leave some time for the question and answer session uh, if anyone asks wants to ask anything particular in particular and by the way we have launched a uh, brand called a slice of gahori where we have launched those special cuts like euro you know you can order for baby ribs you can order spare ribs you can order tenderloin you can order ham you can order uh, you know we are trying to also change the way people eat pork you know we have we have very uh, rich ethnic cuisines on pork but still uh, you know we, we the cutting part is very very you know lacking in shillong you get some good cuts because uh, some few decades back some german ngo had trained some people on uh, butchering but otherwise you know people out here only know how to eat curry cuts so we're trying to change that perception also and also what we are working is a concept called farm to fork concept where we are we are focusing on the traceability of the meat that you are eating see we are we are also trying to uh, increase the production here because i feel those pigs which are coming from up bihar jharkhand punjab haryana rajasthan 
I do not know what has been fed to them. So, so indirectly, it can actually become a health hazard for the people of North East who love pork so much. So that is also another reason why our mission, our, our company tagline is we care what you eat. So we care what consumers eat at the end of the day. And that is why we want that the production should happen locally because then we'll know the traceability of the meat, what we are eating, whether they have been you know, raised in a good, with good practices, good agricultural practices, or they have been raised with some you know, waste, uh, waste feed or the medical waste feed or some all those kind of things, scavenging uh, things. So, so our whole mission or our whole vision has been to uh, create an ecosystem in Notice where we can, of course, uh, take more market share of the, of the local market initially and then transform this as a, as a, as a hub for piggery and become an export, uh, export hub in future. So that's something that uh, I wanted to share with the, with the audience today who have joined, taken out the available time. And if anyone has any kind of questions, anything they want to ask me regarding piggery or regarding agriculture or any other, if I'm able to answer, I, I would try to do that. Thank you, Sanjay. Over to Thank you. you. Man. Thank you, Manas. That's so credible to hear a story like this. This is truly inspiring. Two questions to start with. You mentioned about people in Northeast to be uh, not very keen on wealth generator or wealth creator. That's one thing. People going 3,000 kilometers away seeking a job. A truly sad affair for the state. Probably we should be ashamed on that. Uh, more, more us or the government. That's one question. The second question you talked about, which I, I think very, very important from the social enterprise point of view, is uh, how do we generate this? You talked about three or four different models that one can choose from. But even before we decide on what to choose, what trainings do we need? So if you can enlighten us something more about that, that would be uh, very beneficial for the audience. <clears throat> yeah, uh, the first question about wealth creation. Yes, I think, I think uh, entrepreneurs, the, the very, uh, you know, the basic goal of any entrepreneur is to create wealth for the society. And uh, as an entrepreneur, I think even social entrepreneur, they, they create wealth. They may not create uh, monetary wealth, but they create wealth in other terms. So every entrepreneur basically tries to create wealth by solving the problems which a society has, by, by filling up those gaps, you know. So I think this is, uh, this is something that people need to understand. If I'm doing something, okay, if you, if you understand how wealth can be created, then, then I think you can create your own model how you, you know, bring in that wealth. For example, ours is a very young, five years old uh, social enterprise, which we have uh, converted into a company in 2016. And today our company is valued at somewhere between uh, seven to 10 CR. If those people who have invested money in our company has doubled or tripled their money, That's one. That's what wealth, wealth creation means. So we create wealth for ourselves. We create wealth for the investors. At the same time, we, we fill up the gaps which, which we are trying to address. Mm -hmm. The, the, the uh, you know, whatever problem we are trying to solve. So this is something I think many of the entrepre entrepreneurs, they do not understand how they can do it. So it can be, it can be multiple ways. One is, of course, how you create you know, uh, create your uh, uh, company value, okay? So you keep on uh, creating value for the company. So next next round of investments are valued at a higher amount and the next round will bring in more higher amount. And ultimately you can, you can, you can even think about, uh, you know, an IPO or an SME IPO in a smaller terms. Uh, there are 10 crores uh, is a minimum amount for an SME IPO. I don't see, I don't, I, I don't see many people in Northeast really looking at that kind of an, wealth creation people do not uh, though people are getting into the bandagon of startup and other things but they do not know what would be their exit option okay another exit option could be that you created so much value for the uh, company that you know tomorrow a bigger player wants to buy you out with, a, with 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 paying you a good amount of money so these are these are some ways of creating wealth and uh, uh, of course, when you create wealth, you do, those wealth can be distributed among the shareholders, among the employees, if you have also uh, given employee options and things like that. Yeah, Sanjay, I hope I have been able to address your first question. Yeah. Certainly. Yeah. So the second question you mentioned was, uh, 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 what, what was the second question you mentioned, Sanjay, if you can? What kind of trainings, even before we decide yeah. the models, what yeah. kind of yeah. trainings? Yeah. 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 So another thing. Another thing that I, I feel which is very, very important is to have some mentors. 
if you are launching a business if you are able to get a mentor of course this ecosystem is not really uh, uh, you know easily available in our uh, in our region or in uh, in our especially in our region but you know it's always good to have a mentor who has done it because see what i see many people who are sitting in cushy jobs are trying to tell you how to become a successful entrepreneur i think i think they cannot they cannot if they could have they would have taken the decision of becoming an entrepreneur long time back why would he spend his valuable time mentoring you you should look at people who have created successful businesses in the past who are involved in successful businesses try to make them ment your mentor that is one talk to people who have been successful who have done something who are more experienced than you are talk to them then of course if in that particular field there are some reputed organization or reputed people providing training or and of course the incubation are another yeah but then again i have seen there are so many incubation that has come up who actually do not really add any value to your company so you have to be very very careful when you also choose an incubation where you want to incubate your idea where you want to incubate incubation center is good for people who are at the very initial stage of their uh, you know uh, enterprise maybe at the ideation to pilot level or pilot to the first first shipping level to the customers you know minimum viable product level so there are incubation centers and you look at you look at those incubation centers and see what's their specialization what's their pedigree list what kind of uh, uh, you know companies they have supported before do they have a history of supporting successful enterprises before do do do, do they have a do they have a history of bringing good uh, funding partners to get your idea funded so incubation centers are one option that the present uh, new uh, entrepreneurs can look at that's one second thing you can also look at uh, other specialized institutions there are a lot of institutions that we have in our country where i see a gap between connect connection between those institutions or universities or those uh, yeah with the with the what we call we can call lab and lab to land kind of a yeah there are a lot of lot of you know there are a lot of things they have done they have spent crores of government's money and public's money in bringing out some good ideas but what they need to be done is they need to be taken taken them into commercial production or commercial sales so so for example i i i went to jorhat uh, uh, a year back and when i went to jorhat i also went to that regional uh, uh, lab you know uh, regional rrl earlier it was called rrl now it is called something else national science some, something uh, it's called so Manan, anyway i'll just take a second uh yeah. milin uh, the founder of anajori will take it, take you to the last session i'll okay. have to just switch to another one uh, where i am a speaker on today's session okay 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 so, no issues uh, i apologize and at the same time i truly really say thanks to you but uh, continue with milin who is the founder of anajori okay fine yes. thanks thank you sanjay yeah yes please continue uh -huh. hi milin so i was saying i i went to this institute uh, this uh, where, what we used to know as uh, rrl in jorhat then when i was talking to some of the people they had done some great research they have brought out some some good products and you know they need to be commercialized some people have some people have uh, taken it like one product that i was told about one one company from outside came and they, they bought the rights for that you know the arthritis ointment you know and they have made it so commercially successful i think there are many institutions in our country in our region where there are uh, good research that has happened on such kind of things what an entrepreneur needs to do is probably collaborate with them and take it to the take it 